Hey guys, good evening. Welcome on behalf of Inglés Corporativo. This is Alejandro Narbona. ¿Cómo van muchachos? ¿Todo bien? ¿All good? Sí, no, tal vez. Están todos en mute. ¿Me escuchan? ¿Can you hear me? Hello. Hey, can you hear me? Okay. Oh, oh, sí, me uh, yes. Okay, good, good, good. Um, there's a bad connection, guys. Si de pronto me desaparezco es que está yendo y viniendo el internet. Okay. Uh, pero para mientras, let's rock it. Démosle con todo. Guys, do you remember what was yesterday's topic? ¿Se acuerdan del tema de ayer? W question. Mm -hmm. Simple present, WH questions. Um, ¿Cómo vamos con eso? ¿Tenemos este, algún, alguna pregunta? No. Mm -hmm. No questions. No questions. Okay, bueno, démosle. So, we're going to start with today's topic. Vamos a empezar con el tema de hoy. So, go ahead and please read with me. Lesson objective. Lesson objective. By the end of this class, by the end of, by the end of, this, class, of this class, you will learn placement of adjectives. You will learn, you will learn placement of adjectives. Particularly. Particularly, you will. Particularly. 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 You will learn B plus adjective. You will learn B. You will learn B. And adjective plus noun. And adjective plus noun. Good. So, prácticamente, vamos a poder aprender cómo colocar los adjetivos y particularmente el orden. Verbo to be más adjetivo. Y el adjetivo más el nombre. Now, first of all, ¿ustedes saben qué es un adjetivo? Sí, algo que describe algo o a una persona. Uh -huh, exacto. O la es cualidad un, de alguien. Es una descripción, una cualidad. Por ejemplo, en español, deme un par. Bonito. Alegre. Bonito, alegre. Alto. Enojado. Alto, Ongly. enojado. Hambriento Ongly. también. Hungry, hambriento. Estamos. Ugly. Ugly también. Feo. Nice. ¿Qué es un noun? Un, un nombre. Un nombre. ¿De qué? Animales, cosas, sí, lugares, sí, etc. Sí. Uh -huh. So, lo Entiendo. que hacemos con un adjetivo es describir un noun. Okay. ¿Sí? Descri podemos describir una botella, okay. un vaso, una persona. Todo. Now, no. ¿cuál es el verbo no. to be? Eh, cero estar. Cero estar. Cero estar. And what about English? What is the verb to be in English? Is. Uh -huh. uh, are. Are. Ok. Ya van dos de tres. Eh. Am. Um, Ahí no. está. So, am um, is are. Eso ya se lo tienen que saber como, ya saben su nombre. Am um, is are. Am um, is are. Es el better to be. Ok. Uh -huh. So, let's go ahead and watch this short video. Vamos a ver este video ahorita. Where is going to explain placement of adjectives. Go ahead and mute your microphones, please. Pongan el mute a sus micrófonos. Okay. Particularly, you will learn B plus adjective and noun plus adjective. Let's get started by listening to a conversation title. That's exciting. Let's listen and practice. Hey, Stephanie. I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? 
It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm a firefighter now, you know. That's exciting. Yes, but it's a very stressful job, and sometimes it's dangerous. In essence, what we want to learn is how to express the same thing, but in different ways. First, let's analyze the examples on the left-hand side of this chart, B plus adjective. We can follow this formula to better understand this topic. Article, A or an, plus profession, plus apostrophe, plus job, plus verb to be, plus adjective. Now let's analyze the first example on the chart. A firefighter's job is dangerous. In our sentence, we will typically use an article whenever we're talking about a singular job. So in this case, A, then we have profession plus apostrophe S, which expresses possessive, plus job. After that, we're going to add the verb to be, in this case is, is. Uh, finally, we put the adjective. Let's look at our next example. A doctor's job is stressful. At the beginning of our sentence, we have an article, in this case, A. Then we have profession plus apostrophe S, which expresses possessive, plus job. After that, we have the verb to be, is. Finally, we have the adjective. Stressful. Now we want to express these same examples using adjective. Finally, all right, guys. So we're gonna stop it right there. Vamos a pararlo ahí. Um, let me go ahead and send you a screenshot right now. Voy a mandarles un screenshot de esto. Here, 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 here. ¿Qué se me hicieron, guys? ¿Hace cuánto no me comentan el grupo? Aquí está. Ya lo llegué. I found it. All right, so there we're going to be. Ya se les mandé. First, before we start, what do you think about nurses? ¿Qué opinan ahorita del trabajo de las enfermeras? Qué arriesgado. Qué muy arriesgado. Excelente. Dangerous. En este momento. In the moment. Good. Tired. Cansado. Okay. So, entonces Stressful. tenemos... Espera, algún día me va a aparecer el chat. Difficult. Nice. Entonces, difficult. Stressful. Mm -hmm. ¿Qué más dijimos? Tired. 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 Arriesgado. Dangerous. Risky. Dangerous. What is risky? Risky es eso mismo, arriesgado. Mm. Okay. Dangerous. Oh. Good. What else? ¿Qué más? Aquí estamos sacando vocabulario que vamos a ocupar pronto. Estresante. Ok, podemos ocupar stressful. Stressful. Uh -huh. Stressful. Ok. What else? ¿Qué más? Aunque sea en español. Inseguro. Mm, not safe. Muy bien. Not safe. No. Valiente. Not safe. Ten mucho cuidado. Pero es valiente, sí. Me la tienes aquí, mm. Nacito. Pero podemos decir que una profesión es valiente o que el profesional es valiente. El profesional. El profesional. Ajá, y ahorita estamos hablando de las profesiones. Entonces, sí queda brave, valiente, valiente, pero solo lo ocupamos con people, porque un trabajo no tiene, no puede tener esa cualidad. 
Very good. What do you think about the job of a politician right now? ¿Qué piensan del trabajo de los políticos? Sin usar malas palabras, por favor. Mediocre. <laughs> ok. <laughs> sin palabras. <laughs> sin palabras, cabrón. Bad. Ok. Bad. Mediocre. Malo. Bad. Uh -huh. Inco ¿Qué más? Eh... Inhumano. <laughs> Inhumano. Ok. <laughs> Vamos a buscarlo. ¿no? Corrupto. <laughs> no, okay. ético en ciertos aspectos. Ah, ok. Onérico. ¿Le podemos decir corrupta a la profesión o al profesional? Al profesional. Ajá, ah, exacto. Entonces ahorita nosotros ah. estamos escribiendo profesiones. So, eh, ¿sí podemos decir... Incoherente. Incoherente. Estresante. Stressful también, ya tenemos ahí stressful. La verdad, sí, sí es estar estresante que un montón de, de gente del país está en contra, vea. Sí, pero, ¿Usted por qué no...? Digo que sin malas palabras, no porque le ah, no. el chorro. Sí, pues sí. Entonces, ya, ya. <laughs> <laughs> ok, good. What do you think about the job of a... Um, ¿Qué opinan del trabajo, digamos, de un payaso, a clown? Que igual es un oficio o una profesión, hay mucha gente que estudia para eso. Divertido. Fun. Happy. Funny. Ah, la diferencia de fun versus funny es la siguiente. Si decimos que algo es fun, significa que nos da cierta, cierto gozo, cierta alegría, pero no necesariamente nos hace reír. Una persona puede ser funny. Divertido. Significa que esa persona divertida nos hace reír. Pero ustedes pueden eh, divertirse, you can have fun, y no necesariamente estarse riendo. ¿Me entienden okay. la diferencia? Yes. When something is fun, you have a good time. Teacher, uh, y funny es que alguien te hace reír. Go ahead. Uh, sad, uh, happy. Sad. Okay. Happy. Happy. Yes. Sad and happy. Pueden describir personas. Para people. Yeah, pueden escribir personas, no profesión. Now, denme otra profesión, por favor. O u ocupación. Profession or occupation. Lawyer. Lawyer, good. Lawyer. Oh, Esa wow. ya pueden haber algunos acá, así que easy idea. Um, <laughs> to describe it. ¿Cómo podrían describir la profesión? Un adjetivo Plicada. para describirla. Complicated, ok. Stressor. Stressful, ahí la tenemos la segunda de arriba para abajo. Stressful. From top to bottom. Ah, ok. Eh, David, David Dow. Uh, what is that? ¿A qué nos referimos con eso? El diablo. Ah, ok. That's a different story. It's the devil's advocate, pero again, devil's advocate. Estamos hablando de la persona, no de la profesión. All right, good. So, say it with me, please. Difficult. 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 Mm -hmm. Difficult. Stressful. 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 Tired. 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 Como que vamos a decir taller, pero en gringo. Tired. 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 Risky. Tired. Risky. Risky. Dangerous. Dangerous. Como con, no es con, con, ni con A ni con E. Sería the dangerous. 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 Good. Dangerous. Not safe. Not, Not safe. safe. Not safe. Okay. Brave. 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 Mediocre. 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 Bad. 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 Ethical. Bad. Bad. Ethical. Fun. 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 Aquí también tenemos funny. 
que Fun. es este, que Fun. nos hace reír y también hilarious which is like super funny como que súper divertido eso es, lo podemos ocupar para personas hilarious. o situaciones pero no tanto para profesiones and then we have complicated de los que podemos hablar so with this in mind con esto en mente vamos a regresar a esto Here we go. Using the structure. Now, give me professions, please. ¿Qué profesiones u ocupaciones se pueden? Um, musician. Okay. Musicians. Come on. Artist. Artist. Which one, Oscar? Artist. Diner. Architect. Architect. Actors, okay. Engineer. Actor. Engineers. Teacher. Teacher. Punto hmm. extra. Uh -huh. What else? Actor. Uh -huh. ¿Cómo se dice actriz? Actress. 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 What else? Actress. Por ahí. Nurse. Actress. Nurse. Uh -huh. Do we scrap? Retari. I'm sorry? Secretary. Secretary. Un par más, nada más. This graph. Which one? This Police graph. officer. Police. Police. Ajá, or ese, ese acento que tiene police no va. A veces el chat pone cosas como yo creo que, no sé por qué, pero ese, ese acento no va ahí. De hecho, en inglés ni siquiera tenemos acentos, así que my apologies. All right, very good. So now we're going to use this. We're going to use the structure. ¿Qué descripción le pueden poner a un músico? Poeta. Poético. Poetic. Creativo. Se puede. Vaya, entonces, miren la estructura. Vamos a poner el artículo A or N, musicians, el apóstrofe S, porque estamos hablando de job. ¿Cuál es la relación? Que es músico. A musician's job is poetic. Significa después del verbo to be, que es is, vamos a meter el adjetivo. Now, ya lo vamos a, a entender un poquito más. An engineer. No, mi amor. Dime las tijeras, la voy a guardar. An engineer. Peligroso las tijeras. Sí. An engineer job Uy. is. El trabajo de un ingeniero, ¿qué es? Detallista. Ok, pongamos el ejemplo. Detailed oriented. Es como orientado en, en detalle, detallista. An engineer's job is detailed oriented. So, ¿alguien de ustedes sabe por qué ponemos a y por qué ponemos an? A se Cuando empieza a convocar la otra palabra, se pone an. Ajá, ¿y cuáles son Cuando los vocales? A, I, E, I, O, U. Correct. A, E, I, O, U. ¿Cuáles son las consonantes? Todas las demás. Todas las demás. Todas las de la vez. <ríe> Exacto. Las que nos quedan. So, with this, you gotta pay attention to something. Tienen que poner la atención a algo. Porque, quiero hacer énfasis que no es en sí la letra, sino el sonido. ¿Ok? Vamos a hacer un paréntesis porque esto considero que es sumamente importante. Acá, okay. musician empieza con mm, 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 mm. Sonido de consonante. Con M. Con M. Pero sonido de la M. No la M en sí. An engineer, an E. Empieza con sonido de vocal. Ahora, ¿qué pasa vocal. si yo tengo umbrella? Sombría. ¿Con qué empieza? Uh -huh. An. Ajá, an umbrella. 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 Porque el sonido, obviamente estoy ocupando otro vocabulario, vea, para que uh -huh. le peguemos. Pero como digo, universidad. A o an. 
And uh, uh, you no, a university at at uh -huh. a, a university. A university. ¿Por qué si empieza con U? Pero escuchen el sonido, se dice U. U. Uh -huh. so, tiene sonido de Y, de Y. Entonces, por eso, a university, a uniform, a unicorn, todos esos empiezan con Y. y, y. y por eso es que hay que poner la atención you. al sonido, no a la letra. Uh -huh. Exactly. Now, ¿cómo decimos una casa? A house. A house. A house. A house. Vaya, pero... Because aquí si ustedes se fijan, if you notice, la pronunciación... Empieza con H, a H. Uh -huh. Y entonces, hora. Sería a hour or an hour. An hour. An hour. Okay. Entonces, vamos a ver la diferencia acá. Cuando nosotros tenemos house, la pronunciación de la H es aire saliendo de sus pulmones, como que están cansados. House. 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 Uh -huh. house. No ocupamos house. la J. Ojo, que no vamos a decir ha, house. Ok, no es J, es house. house. Entonces, la H aquí sí house. se pronuncia. A house. house. Sí se pronuncia. Pero cuando okay. nosotros decimos house. un... Al teacher, al, al teacher se, le, se, le, se le va el inter como... Yep. All right. Hi, teacher. I'm here. Can you hear me? Yes. 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 Yeah. Uh, vaya, estamos. No, no termina la clase. Ah, oh, ya se borró todo el chat. Pero anyways. So. Entonces, Hello. Entendimos, <laughs> entendimos eso que teníamos de hour por el sonido. Acuérdense. Yes. El sonido, no la letra que podemos ver. Okay. Good. Okay. Entonces, ahí vamos a ver cómo hacerlo. So, what I need you to do right now, guys, is voy a dar 10 minutos. En 10 minutos, <coughs> necesito que ustedes me pongan el artículo A. Aquí se lo voy a dejar, de hecho... No les estoy compartiendo nada, así que se lo voy a mandar por WhatsApp. Siento que ustedes me creen cinco ejemplos, por favor. Cinco ejemplos ocupando esa estructura. A or an, la profesión, siempre con el apóstrofe S y job. A firefighter's job, a doctor's job. Is y el adjetivo que le pegue. ¿Estamos? Ok. ¿Tienen alguna pregunta? Ahorita no. Vale. Démosle pues, ya lo voy a empezar a visitar. No. Yep, accept the invite, please. Okay. Hello guys, can you hear me? Madeline, Maudi, and Oscar. Hello, hello. Maudi, Oscar, me escuchan? Tenemos a Madeline. So, ok, ya entró Maudi. Good. Oscar, si me escuchas, espero que te puedas unir. All right, how are you doing, guys? ¿Cómo van? Ahorita, ahorita, pero All right. Vamos a hacer ejemplo. Eh, por ejemplo, uh, Al House, pero con 
una profesión, tú sabes. Ajá, exacto. El trabajo de un doctor es, vean ustedes, estresante, difícil, fácil, usando uh -huh. la estructura que, que, que tenemos ahí en la imagen. ¿Qué onda, Beto? Sí, hoy sí lo escucho. Hoy sí lo escucho. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer unos cinco ejemplos de, de, un, de una profesión. De un doctor, de un profesor. Uh -huh. um, um. yeah. Vean en el chat el, el ejemplo para que sigan la misma estructura. Y, teacher, teacher, y cuando como yo voy entrando... El A lo usamos si igual a cuando es antes de, de una consonante. Y el A igual cuando es con una vocal. Exacto, pero es el sonido, no la letra. Exacto, exacto. Uh -huh. Sí, exacto. That's how you use it. Ajá. O sea que podríamos decir, uh, a policeman y job is very dangerous. You got it, you already got one. Ya tienen uno, démosle con cuatro más. Excelente, así tiene que ser. Ok, thanks. Uh -huh. All right, let me check another, another group. You're doing great. Justamente así es. El del ingeniero es? es un trabajo. Usted copió esas, ¿no? Lo que está diciendo aquí. Va, ahí va. Hola. La que está diciendo de Incher, usted la copió. Ajá, pero usted la copió, no. No, ahí está en el chat. Vamos a seguir con la siguiente, que es el teacher. Es que el chat no me sale a mí. A mí no me parece el chat, por eso lo puedo decir. Yeah, I think it's because we are in the group. Uh, ahí está teacher. la foto también, guys. Uh, uh, sí. Uh -huh. Pero la verdad que podemos hacer cualquiera, no exactamente lo pueden ver. Ya, ya, ya. Con la misma estructura, sí. Pero ustedes pueden sacar, sí. si ustedes tienen otro vocabulario, sí, démosle. Deme un ejemplo no. para ver cómo van. Give me an example, please. Yo había puesto a nurse. nurse. A nurse. Vaya, acuérdese del posesivo. A nurse's, con apóstrofe S, a nurse's job okay. is, y ahí le meten. Ok, no sé, sure, is, pero este del verbo es lo que yo no entiendo. Ok, dígame, ¿cómo, cómo así? O sea, hay eh, nurses, uh -huh. job is, pero en el verbo, o sea, ¿qué en el verbo? Ah, ok, el verbo es, muy buena pregunta, el verbo es is. Ese is, es el verbo. Is. Job is. is. Ajá, el trabajo de una enfermera es, el is y el are, en este caso solo estamos ocupando is, es el verbo. Are. Y luego metemos el adjetivo, en este caso los adjetivos van después del verbo to be. ¿Qué es? Uh -huh. Easy, difficult, stressful, interesting. Oh, ok. Uh -huh. Ah, pues sería a uh, news. Joe. Nurses. Y, job. A nurse's job, job is, is difficult. Ahí está. Difficult. Muy bien. Un, un example. Very good example. Uh, okay. Ahora deme uh, cuatro con la misma uh, estructura. Uh, good. Let me check another group. Okay. Thank you. Good job. Okay. Hello, hello. ¿Cómo van, guys? How are you doing? Yeah. Hi, teacher. Is sí, um, to answer in the moment? Hemos hecho una con A, a music, a happy, no sé si estará bien. Uh, Dígamelo de nuevo. A music, a music. A music. A musicians. Ajá. A, a musicians. Y le ponemos el apóstrofe S. Happy. Y le ponemos job. A musicians job. Ah, a 
musician job. Mm -hmm. uh -huh. A musician's job is. Is happy. Mm, un trabajo no puede no. ser feliz. Ah, oh. it is. Um, y ahí le meten el adjetivo. Fun. <clears throat> el divert. Is fun, puede ser. A musician's job is fun. Entonces ponemos la A, fun. la profesión o ocupación, u ocupación, perdón, el apóstrofe S, a doctor's job, a nurse's job, a police officer's job. Siempre va apóstrofe S. Luego le ponemos el is y el adjetivo. El is es el verbo. Is fun. Y es qué? Fun. Ahí está. Muy bien. Entonces sería a musician yo is fun. Exacto. A musician's uh -huh. job is fun. Muy bien. Ahora con la misma uh -huh. estructura, hagan cuatro más. Uh -huh. Ok. Good. Déjenme ver otro grupo. Continúen. Okay. Thank you, sir. Ok. Profesional podría ser. En ambas por lo mismo. Acordate que las secretarias, en sí el trabajo de ellas no es ir como ella quiera, sino que va bien decente. Uh -huh. Uh -huh. Y no es exactamente que estaríamos hablando de la persona, sino que también del trabajo. Pero sí, como pues más profesional. sí. ¿Cómo van, guys? Um, quiero ver la primera que tengan. A ok. Uh -huh. How is tired? Again. A nurse job is tired. Ok. Acordémonos del apóstrofe. A nurse. A nurses. nurses. A nurses. Yeah. Uh -huh. Exacto. Okay. Oh, a pero, teacher's. Uh -huh. Uh -huh. How is serious? A teacher's job. Yo, job is, is serious. Is serious. Serious. Uh -huh. serious. Uh -huh. Uh -huh. Vamos bien. Entonces tenemos con el artículo A o AN, dependiendo de lo que venga. Teacher's job, doctor's job, uh, secretary's job, siempre con apóstrofe S, y job. Luego el verbo sí, to be, sí. is, y luego el adjetivo. Eh, está, okay. uh, hemos puesto an architect, Joe is meticulous. Nice, muy bien. Y ahí buscando nuevos, este, nuevos adjetivos. Okay. I like it. Continúen. Okay. Ya vamos a regresar okay. para la otra parte. Good job. Okay. Entonces sería a secretary. Hello, hello. 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 ¿Cómo van, girls? Ya practicamos. Ah, Eso. Entonces si regresamos. Déjenme ver sus ejemplos, por favor. Quiero ver cómo vamos. Digo yo, decido el del doctor, Michelle. Uh -huh. Que es complicado. Ok. Uh, doctor's job is complicated. Fantastic. Ahí estamos. That's exactly what you gotta do. Good job. El otro es a uh, salesperson jobs is uh, entertained. Entertained, yeah. But careful with the S's. A salesperson's job is mm -hmm. entertained. Entertained. Mm -hmm. Cuando tenemos nouns compuestos, o sea que tienen dos partes, por ejemplo, salesperson, el apóstrofe siempre va a ir al final. A salesperson's job. Ah, yo lo dije al principio. A salesperson's job. Exacto. Siempre okay. va a ir al final en esos compuestos. All right, let's go back. Good job. Ok. El del de, oficial de policía. All right, guys. So, we're coming back little by little. Ahí les estuve viendo... Ahí les estoy viendo la mayoría de los ejemplos y estamos bien. So, um, Douglas, give me an example, please. Uh, we have the a pilot job is risky. Good. A pilot's job. A pilot's job is risky. Exactly. Thank you. Jose Santa Maria, give me an example. 
cleaner job is tired. Again. A cleaner job is tired. A cleaner. ¿Sí? Okay, normally you would say um, a cleaning person. A cleaning person. person's job is tired. All right, good. So we're going to be going through the other. Vamos a ver la otra estructura. Se fijan esta? La, the structure is going to be article A or N. Then we're going to have the profession here. A or N, depending on the sound. Then we have the profession plus the apostrophe S. Firefighter's job. Doctor's job. Esto no lo cambiamos en ninguna. Then we have the verb to be. And then the adjective. So, la posición del adjetivo aquí va a ser siempre después del verbo to be. Okay. Estamos ocupando is. Okay? Teacher, una pregunta. Go ahead. Hola. Go ahead. Tell me. Ah, una, eh, solo una duda. Ahorita hemos visto de manera singular y cuando es plural. Lo que pasa es que solo estamos trabajando con profesiones. Entonces, ah, okay. la profesión casi siempre va en eh, singular. La profesión casi siempre va en singular. Ah, ok. Ok, good. ¿Qué si pueden decir? Somos doctores, vea. We are doctors. We are doctors. Sí, sí, es que tiene, sí tiene plural, pero no, este, no estamos ocupando eso ahorita. But that's a good question, though. Es una muy buena pregunta. Now, let's go ahead. Aunque, aunque lo diga, aunque, uh -huh. aunque el sujeto sea personal, siempre va en plural el, la profesión. Exacto. <clears throat> lo que pasa... Doctors, ¿verdad? No, no, vaya, les explico. Lo que, como aquí estamos ocupando esa estructura, el trabajo de un doctor prácticamente es lo que estamos diciendo. No vamos a decir el trabajo de los doctores. Okay. Uh -huh. Now, que sí se puede hasta cierto punto, pero el problema es que um, cambia un poco. Así que mastericemos esto y después lo cambiamos, porque generalmente no lo decimos así. El trabajo de un doctor es la manera más común de decirlo. Okay. Right. ¿Tienen alguna pregunta antes que pasemos a la siguiente forma? No, no. Ok. Go ahead and mute your microphones, please. We're going to check the other part of the video. We have the adjective. Stressful. Now we want to express these same examples using adjective plus noun. We can follow this formula to better understand this topic. Article A or N plus profession plus has plus article A or N plus adjective plus noun. So let's make sense of the first example now. A firefighter has a dangerous job. At the beginning of our sentence, we used the, an article, A. Then we will have the profession, fire fighter. After that, we add the verb has. Next, the article, A. Then we will add the adjective and finally we need to add the noun which in this case is job. Now, I would like to give you some adjectives which may describe different jobs and then I would like for you to express your opinion about different jobs that we have learned so far. Let me read them for you. Boring, easy, dangerous, exciting, difficult, stressful. So using the adjectives that I just gave you, I would like for you to describe different jobs. And I would like for you to express your ideas in different ways using B plus adjectives and adjective plus noun. For example, 
a lawyer's job is stressful. A lawyer has a stressful job. After you finish this activity, please share your work in our discussion forums. All right, guys. So what we're going to do right now is that we are going to change this. Vamos a cambiar esto. Ya tenemos esta estructura, que es la que estuvimos trabajando anteriormente. A lawyer's job is stressful. Entonces, si nos fijamos acá, this el stress. adjetivo va a ir después del verbo to be. Mm -hmm. eh, ahora lo vamos a cambiar. Va a ser adjetivo más el nombre. Entonces, has. si se fijan, le quitamos el apóstrofe S y le ponemos el has. has. Okay. Traten de encontrar el patrón. Que la verdad es que está aquí, pero es un, son un montón de letras. Espero que no se confundan. Eso lo voy a poner. Quiero ver, tal vez acá. Acá, good. All right, so we're going to work with this base. Lo que ustedes tienen, yo siempre digo que el inglés es como armar un rompecabezas. Ustedes ya tienen esas piezas ahí. Con la oración original, necesito que sea en esta estructura. Se las voy a mandar también al, al grupo de WhatsApp. ¿Cuál es el artículo? Artículo. Este, es, este es el otro. A ver. Ah, no, no, este es. Vamos a poner a firefighter más has más un artículo. Y este artículo a or n va a depender del adjetivo que ustedes ya seleccionaron. So, si es dangerous, empieza con consonante, ¿verdad? A dangerous job. A doctor has a dangerous job. A police officer has a fantastic job. Okay, so a lawyer. A lawyer, estamos. A lawyer has a, lawyer. a stressful a job. So, con esta estructura, ustedes van a ocupar los mismos ejemplos que ya crearon, pero los van a pasar a esta otra. Any questions? ¿Alguna pregunta? Sí, no, no quizás. No. Vaya, lo voy a estar visitando. Es que no me dicen, no. hombre, qué bárbaro. Gracias. Los voy a mandar la invitación, los mismos grupos, okay. para que trabajen en los mismos ejemplos, de una estructura a la otra. Ah, is, ahí tengo que poner has. Sí. Bueno, yo les digo dos ejemplos. Uh -huh. A larger has a stressful job. Ajá. Uh -huh. Por eh, lo mismo que hicimos ya. Ajá, uh -huh. exacto. O sea, hay, hay policía, hay policía, eh, a police officer. A police, a police, has, a police officer. Has, muy bien. Has. Y ahora con el mismo adjetivo, has. el mismo adjetivo que ocuparon has. antes, va a ser a o an. A. Uh -huh. Has a. A dangerous, dangerous, dangerous. Job. job. Ahí estamos. Job. Pongan los demás y si terminan antes que yo regrese, pues síganle metiendo nuevos ejemplos. Good job. Ok. En el ejemplo que él mandó de la imagen, por último, uh -huh. dice que hay un artículo. 
una articulación Ajá. de A y el AM. Ajá, por eso pusimos A nurse, A nurse as a difficult job. No. Yes, 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 yes. But, a nurse has a difficult sí. job. Muy bien, esa es la estructura. Ajá, porque por la cuestión que dice usted oh, de que okay, eso sí. como no, es no, de no, no, prácticamente no. Es como, como ¿Cómo se, ¿Cómo se pronuncia, sino cómo se escribe? Al revés. ¿Cómo se pronuncia y no cómo se escribe? Ah, perdón. Uh -huh. Sí. Ok, entonces... Sí, así, siempre, así. Lleva, siempre lleva la A al inicio, así como se dice, amor. Pero es que depende. En esta estructura, ajá, para mantenerlo simple, en esta estructura sí. Pero es que depende ah. del ejemplo que hicimos, porque no puedo poner a cleaner, yo, ah, ok. Tired, sino que sería a okay. cleaner... Yo, perdón, and cleaner has. Ajá, uh -huh. a cleaner has a, a tiring. A tiring Sería con ING, a tiring job. Ah, ok. Teacher, ese has es H-A-S. Sí. Yes. Ok. Uh -huh. So good. Lo y mismo que ellos tienen, vamos a pasarlo a esa, esa otra estructura. Y si los acaban, pues, den más ejemplos. Ah, ok. ¿Y ING? ¿Dónde me El ING sería tiring. Tiring. Ok. Tiring. Que hace que te canses. Tiring job. Ok. Ok. Good. Sigamos. Ahí estábamos. Bien, Melissa. Ok. Y bien, grupo. Bueno. Ok. Eh, compañero, vaya. Entonces, la otra. Yeah. A liar. Lawyer. A, a lawyer. Uh -huh. Has a, a difficult job. Nice. Exactly like that. A lawyer has, has a difficult... A difficult... Uh -huh. Difficult job. Uh-huh. Uh -huh. Yeah. Nice. Si se los acaba... Y la otra sería... Uh -huh. Uh -huh. La otra sería... Um, a nurse has a difficult... Uh, no, sería a nurse has... Uh, a stressful job. Muy bien. A stressful and, job. Muy bien, Oscar. A stressful job. Good. That's what I like and. about you guys. Ustedes se complementan. Muy bien. Thank you. Okay. Thank you. Good. Si se los acaban, démosle más. Siempre okay. ven el grupo para que veamos bien. Eso. <laughs> All right. See you soon. Uh -huh. Bueno, pero por lo menos ya terminamos aquí sí. con las cinco. Vea, ya no íbamos a hacer más. Depende. Give me some examples. Quiero ver cómo van. Ah, ok. Ya terminamos. <ríe> ya le dimos Ajá. vuelta. Nice. Give me eh, some examples. A nurse has a tired job. Sería tiring. Con ING. Tiring. tiring. Ah, ok. Uh -huh. tiring. tiring. Ok. A teacher has a serious job. Nice. An architect has a meticulous job. Good. A secretary has a confidential job. Así le pusimos. Está bien, está bien. Ahora, good job. Uh -huh. Congratulations, side, please. Igual me falta un grupo más. Así que si pueden sacar un par de ejemplos más en ambas estructuras, that'll be great. Practice makes perfect. Okay. Perfecto. All right. Thank you, guys. Thank you. Teacher. Oh, hello. You were waiting for me. Yes. Yes. Mm -hmm. Come on. Tell me. Hicimos. Ya les terminamos. Nice. Show me what you got. Enseñe me. Okay. A doctor has a complicated job. Good. Um, el de policía lo dices tú, Michi. A police officer. Ah, sí. Eh, no, voy a decir el de el mío, de mi profesión. Oh. <laughs> eh, a communicate has a exciting job. A communicator. A communicator. Has an has. exciting job. Yep. Yes. Good. Okay. Next a, one. An architect uh, has a sophisticated job. Good. Next one. Eh, uh, psychologist. Psychologist. Uh, psychologist. Uh, 
a psycho psychologist mm -hmm. has a, a satisfied repeat a, a satisfied job. Satisfied. Satisfactory. Satisfactory. Uh -huh. Satisfactory job. Ah, okay. Satisfactory job. ¿Qué hemos inventado? <laughs> no, pero está bueno. Son muy buenos inventos. ¿Qué? Hay dos cosas ustedes, una vez, y ese es el consejo que voy a dar en grupo, una vez la hayan estructura, tienen que seguir probando vocabulario, vocabulario, y así es que crecen. No solo entender la estructura, sino probar. Mira, teacher, y sabe que no más chistoso. Dame. Que nos dejó mother and, mother and daughter. Oh, really? I didn't know that. Estamos yes. en la misma. Trabajamos en la misma empresa. Pues qué bueno. Y espero que se soporten siempre. Por lo que veo, sí, así es. Sí. That's good. That's the purpose, that's right. Es el, es el propósito. Good. Me gusta que tengan esa, esa relación y que se ayuden entre ustedes. Y esto a título personal, sigan hablando todo el día. Ustedes saben para qué necesitan el idioma, pero sí, apóyense. Entre ustedes dos, aunque la gente diga, uy, ahí estás locas que andan hablando inglés, démosle. ¿Qué les importa lo que la gente hable? Yes. yes. All right. Nice. Let's go back to the main room. Okay. Hi. Niña, hola. Hello, guys. Hi, niña. Hi, girls. Hey, I'm, I'm not a girl. What's up? No, ya están ahí los. All right, so people is coming back. Uh -huh. uh, uh, I have a question. Go ahead. Nosotros uh, hemos puesto. El trabajo hay un alguien que maneja el driver primo un motorista de bus a bus driver a bus driver that's right si fuera solo eh, en específico motorista de bus es a bus driver a, a bus driver. Oh. ah ok es okay. que no le damos sentido si era a driver bus o a bus driver? Uh -huh. A bus driver. Así está bien. So, um, guys, estuve revisando ahí los, los que hicieron. Um, you did a great job. Y siempre yo les aconsejo eso. Hay que dominar una estructura y luego se le va agregando un poquito más. Y luego nos pasamos a la otra. Es más fácil comparar de algo que ya sabemos a lo demás. Y una vez nos sentamos cómodos con la estructura, es momento de meterle más vocabulario. En este caso, otras profesiones, otros adjetivos, y ahí es donde su vocabulario va creciendo. Ok. okay. So, okay. thank you very much, guys. Thank you for logging in. And I really hope to see you tomorrow. Alejandro okay. Narbona, on behalf tomorrow. of Inglés Corporativo. Take care, my friends. Thank you very much. Bye-bye. Okay, bye-bye. Mm -hmm.